。这一次我又来到了八级大地震后的北川老县城。当年的县公安局没想到被破坏到这个程度，一百四十七人，共有二十八人在当时遇难。看到原来县公安局大楼的照片，不知道我们现在会怎么想？现在这里还可以进去，从这里进去呢，我们可以缅怀当年那些令我们尊敬的民警同志。这条过道呢，仿佛可以将时光倒流。两幢粉色的楼房呢，紧紧的依偎在一起。这里呢，曾经也是一个消防中队。没有人会想象到，当时这里发生过多么绝望的事情。即使是这样，民警同志还是奋战了第一线，作为当时救援第一线的重要力量，用双手呢，刨出了一千多名幸存者，为人们找到一千多万现金。当时在地震之时呢，左边的宿舍楼是倾斜，而右面的宿舍楼呢，直接是坍塌掉了。八级大地震下的北川老县城，普通人的第一反应是去自救，而公安民警呢，则是不顾安危去救别人。你很难相信当时的警车居然会变成这个样子。别看楼房破坏力不大，但是这个警车破坏的非常严重。这幢里面曾经住着保卫人民生命财产安全的消防中队呢。这个大楼呢，已经在这里安静地矗立了十六年。只是很多人并不知道的一件事，就是直到二零二四年，还有很多人被埋在废墟之下。希望他们安息吧。这是一辆八级大地震下被摧毁的一辆面包车，看这个样子呢，也像是一辆警用面包车。其实还有一个地方呢，令人意想不到，就是在县公安局的旁边呢。这边呢，竟然是一所小学，现在已经几乎全部成为了废墟。一个美丽的小学呢，顷刻间崩塌，一千零九十二名学生，仅有六百八十五名幸存。你很难想象，一个有着巴黎舞梦想的小女孩被截肢后是怎样的感受。被困七十多个小时后呢，睁开眼睛第一句说的话，竟然是“我是不是很勇敢？”巴黎舞小女孩李月的话呢？让在场的所有人几乎全部破防。在废墟的前面摆着一束小花，摆着一瓶可乐，希望在天堂的这些孩子们都可以喝得到可乐。这些地震中损毁的车辆安静地待在这里，仿佛告诉人们不要忘记那揪心的时刻。最后，让我们说上一句祝福的话吧：愿天堂里没有地震。